ഒരിക്കൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരു മരത്തായി കൊണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്ത് നടുവാൻ തുടങ്ങി നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മുട്ടപ്പഴത്തിൻ്റെ തൈ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടുനിന്ന അമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ ചെടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് സബർജല്ലിയുടെ മരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അനുജനായ ഞാൻ ചെന്നു ഈ തൈയുടെ ഇല ഒരെണ്ണം പറിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചു നോക്കി വല്ലാത്തൊരു ചവർപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേതോ പാഴ്മരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞെടുത്ത് ദൂരെ കളയുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നവർ വന്നവർ പലരും ഇതിനെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പാഴ്മരമാണ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ചാച്ചൻ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്തായാലും നട്ടതല്ലേ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പലരും പരിഹസിക്കുന്നതിനിടയിലും പലരും തള്ളി പറയുന്നതിനിടയിലും പലരും ഗൗനിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ മരം പതുക്കെ വളരുവാൻ തുടങ്ങി ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതാ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇലകൾ മുളയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി അനുജൻ പതുക്കെ ഒരു കട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ തണലിൽ വന്ന് കിടക്കുവാൻ തുടങ്ങി കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് വിശ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രാത്രിയിലും പകലിലും ഈ വൃക്ഷം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ മരം പൂക്കുവാനും തുടങ്ങി എങ്കിലും വിമർശനങ്ങൾ വാതോരാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പാഴ്മരമാണ് പൂക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗുണവുമില്ല ഇതിനകത്ത് കായികനികൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ നടുവിൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ജോലി തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു അല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്തോ ഒരു കായ ഉണ്ടായി വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി എന്ത് കായാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇതെന്താണെന്ന് പഴുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവർ ഈ കായികനികൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് വിളഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് നല്ല ചുമന്ന ചാമ്പയ്ക്കയാണെന്ന് ഓരോന്ന് പറിച്ച് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അനുജൻ ആരും കാണാതെ ഈ മരത്തോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ വിമർശിച്ചിട്ടും നിന്നെ പാഴ്മരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴും നീ എങ്ങനെ ഇത്ര ഫലപ്രദമായി കായ്ച്ചു എന്ന് ആ മരത്തോട് അനുജൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ മരം ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിമർശിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞപ്പോഴും അതൊന്നും എൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായില്ല ആരുമറിയാതെ എൻ്റെ വേരുകൾ വെള്ളം വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ആരുമറിയാതെ സൂര്യപ്രകാശം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആരുമറിയാതെ വായുവിൽ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മാത്രം ഞാൻ എന്നിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു വേണ്ടാത്തതൊന്നും ഞാൻ അകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചില്ല അതാണ് എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്നും എനിക്ക് വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഫലം ഉറപ്പായും പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഫലം കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ ആ മരത്തിന് ഇടയായി അനുജൻ അത് വളരെ കൗതുകത്തോടെ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതെ ആ മരത്തിന് പറഞ്ഞു തരുവാനുള്ള വിജയ രഹസ്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലും ഉള്ളത് നമ്മുടെ മുൻപിലും ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റെന്തും വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായ ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കുവാനല്ല നാം ആരാണെന്നും കാലം നാം ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് തന്നെ നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ പല ഇടങ്ങളിലും തടഞ്ഞേക്കാം പല ഇടങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവർ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലം ഒരിക്കൽ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ഫലം ഏത് ആണെന്ന് പ്രിയ സുഹൃത്തെ നിന്നെക്കുറിച്ച് ആരും എന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ അത് നിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നിനക്കാവശ്യം നിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിശബ്ദനായിരിക്കുക നീ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നിശബ്ദനായിരിക്കുക മത്സരങ്ങൾ നിർത്തുക അസൂയകൾ നിർത്തുക ആ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകട്ടെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമില്ലാതെ ഇതാ നിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന് വേണ്ടി നീ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ നിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ പോകുന്നു വിജയത്തിൻ്റെ നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു